السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وی ار ہیئر اگین ٹوڈے ان دس بلسڈ گیدرنگ اللہ از چوزن یو ٹو بی ہیئر سو ان شاء اللہ ٹوڈے ول بگن دس لیکچر دس ٹاپک بائی ریسیٹیشن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام ذالک الكتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل وما انزل من قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جزاك الله نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين سب تعريف الله كليه جرب ہے سار جهانو کا قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے الحمد لله سے جس میں ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں الحمد للہ صرف قرآن کے شروع میں ہی نہیں اپنے دن کے آغاز میں بھی ہم کرتے ہیں الحمد للہ الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور الحمد للہ کا لفظ ہم دن میں کئی بار بولتے ہیں اور اس طرح ہم اپنے دل کے اندر پائے جانے والے شکر کا اظہار کرتے ہیں کہ سب تعریف سب شکر اللہ کے لیے ہے تو ہم کسی کی تعریف بیان کرنے کے لیے آتا ہے کسی کی اچھی خوبیاں اور فضائل ورچوز بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کا تعلق خاص طور پر زبان سے ہوتا ہے انسان اپنی زبان سے کہتا ہے الحمد للہ تو جب ہم کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی طرح جب ہمیں کسی سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اس کے سامنے بھی اور اس کے پیچھے بھی لوگوں کے پاس بیٹھ کر اسی طرح عربی میں ایک لفظ مدح ہوتا ہے مدح کا لفظ بھی حمد کی طرح تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن مدح ایسی باتوں پر کسی کی تعریف ہوتی ہے جس میں اس کی اپنی کوئی کوشش نہیں ہوتی یعنی ایسی خوبیاں جس میں اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں مثلاً کوئی شخص خوبصورت ہے یا اس کو کوئی نعمت ملی ہے لیکن اس نے خود اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا 
تو اس کی مدح کی جاتی ہے تعریف کی جاتی ہے اور دونوں میں فرق کیا ہے کہ مدح ہر طرح کی خوبی کے اوپر تعریف ہوتی ہے خواہ اس میں کسی کا عمل دخل ہے یا نہیں لیکن ہم جو ہے خاص طور پر ان خوبیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ جس میں اس ہستی کا اپنا اختیار ہوتا ہے اس کی اپنی ایفرٹ یا کوشش ہوتی ہے اور یہ دونوں چیزیں ایک طرح سے دوسرے کا شکر ادا کرنے کے لیے کی جاتی ہیں تعریف کس لیے کی جاتی ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے شکر ادا کرنے کے لیے اور شکر جو ہے وہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے شکر کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا اضافہ ہونا یعنی کسی کم اور معمولی چیز پر راضی ہو جانا خوش ہو جانا مثلا جب ہم کہتے ہیں فرسن شکور شکر گزار گھوڑا عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا چارہ بھی اس کو کافی ہو جاتا ہے یعنی وہ خوش رہتا ہے اور تھوڑے پر بھی اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے اسی طرح دعوت ان شکور کہتے ہیں ایسے جانور کو کہ اس کو اگر تھوڑا بھی چارہ ملے تو بھی اس سے فائدہ پہنچے جیسے گائے ہے تو تھوڑا بھی چارہ کھائے لیکن دودھ دیتی رہے تو شکر کہتے ہیں جیسے اللہ سبحان و تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ دیا ہے اس کو انسان زیادہ سمجھتا ہے یا تھوڑا سمجھتا ہے اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے یعنی اپنے دل میں بھی اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی وہ اللہ سبحان و تعالیٰ سے راضی رہے خوش رہے تو جب ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو ہمارے دل میں صرف اس وقت یہ الفاظ نہیں آتے جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے بلکہ اس وقت بھی آتے ہیں جب ہمیں کوئی چیز نہیں بھی ملتی الحمد للہ اللہ کل حال کیونکہ بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ صرف نعمت ملنے پر ہی شکر نہیں بلکہ کسی نعمت کے جانے پر کسی مصیبت کے آنے پر بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ خیر کا فیصلہ ہے یعنی بعض صحابہ اور صلف صالح ایسے تھے کہ جو نعمت کے ملنے پر تو اللہ کی تعریف کرتے ہی تھے لیکن اس سے زیادہ وہ کسی تکلیف کے آنے پر اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ تکلیف کے آنے کی وجہ سے ان کے گناہ بھی جڑیں گے ان کی تربیت بھی ہوگی ان کے درجات بھی بلند ہوں گے لیکن نعمت کے آنے پر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نافرمان ہو جائیں یا ان سے نعمت کا حق ادا نہ ہو تو اس لیے وہ ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور یہی اللہ کے ساتھ راضی ہونا ہے جب ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جس حال میں بھی ہمیں رکھتا ہے ہم اس پر راضی ہیں ہم اس پر خوش ہیں ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں All praises belongs to Allah who is the Rabb of all the worlds. The Quran begins with Alhamdulillah in which we praise Allah, we thank Allah. And Alhamdulillah is not only at the beginning of the Quran, but it is also a statement that we see at the beginning of our every day. We make the dua to Allah as soon as we wake up, that all praises are due to Allah who gave us life after our death and to Him is the return. We say these words many times in a day, and like this we express the gratitude in our heart that all praises and thanks belongs to Allah. So hamd is to praise someone. It is to mention the virtues of someone. And this in reality is related to the tongue. A human being, a person says with his tongue, Alhamdulillah, when we see a quality in someone else. We praise him. And likewise, when some benefit reaches us from someone, We praise Him in front of Him and sometimes we praise Him behind Him while sitting amongst other people. Another word apart from the word hamd is madh, which is also used for praise. But it is such a praise in which a person has not put in any effort. For example, a person is beautiful or he has received a blessing, but he hasn't done anything to receive that blessing. 
So madh is done on this. The difference between the two is that madh is for every type of praise. But as for hamd, it is specifically for those qualities in which a person puts in effort. And thanks, shukr is done. So hamd is to give thanks. And what is the meaning of shukr? Shukr means to increase. More. Meaning, to be pleased on something small even. For example, Farasun Shakur is used for a grateful horse. Such a horse that is satisfied and satiated even upon little fodder. So a little fodder, a little meal is enough for it. Meaning it is happy and it continues to do its work despite the fact that the food that is given to it is not much. Then Dabatun Shakur refers to a creature that is also benefiting from something little and it continues to do its work. For example, a cow. Even if it eats something little, it continues to produce milk. So shukr is that whatever man is given, whatever blessing Allah has given to him, whether it's less or more, he thanks Allah for it. And he does this in his heart, on his tongue, and also through his actions, that he is pleased with Allah. So when we say, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, these words don't just come in our heart when we get something, but also when we do not get something. Alhamdulillahi ala kulli hal All praises belongs to Allah in every situation Because a person's iman is not complete Until he not only is grateful for what he gets But he's also grateful for what he loses He thinks that Allah's every decision is good for him We find many examples in the pious predecessors That they would praise Allah not only when they would receive a blessing But even at the time of distress Because they would think at that moment That due to this distress Some sins of theirs are being removed Their ranks are being increased But upon receiving the blessing Maybe a person is not grateful So they would be praising Allah in every situation And this is the meaning of being pleased with Allah And they would also be concerned When they would receive a blessing that we might not be able to give the right of the blessing. And if we're unable to give the right of the blessing, then maybe we might be questioned about it on the Day of Judgment. So they had this concern as well, when they would receive a ni'mah. So, today we will talk about shukr. Because the word of shukr, the word of hamd, the word of the word of the word, the word of shukr is the word of the word. Alhamdulillah, we are saying that when we are saying شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا خاص طور پر شکر ادا کرتے ہیں تو شکر کا معنی ہوتا ہے احسان ماننا قدر پہچاننا اور نعمت کو ظاہر کرنا اس کے اپوزٹ لفظ کفر استعمال ہوتا ہے کفر کا معنی ہوتا ہے نعمت کو بھولنا نعمت کو چھپانا یعنی نعمت کو ظاہر نہیں کرنا نعمت کی قدر نہ کرنا یہ نا شکری ہوتی ہے اس کو کفر کہتے ہیں شکر کی حقیقت یہ ہے کہ کام اور تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا تھوڑا بھی ملے اس پر خوش ہو جانا جیسے پیچھے مثال دی گئی کہ وہ جانور کہ جس کو تھوڑا چہرہ بھی ملے تو اس پر بھی وہ راضی ہو اور اپنا کام نہیں چھوڑے تو اس لیے ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اصل شکر ہوا الاعتراف بنعام المنعمی اللہ وجہ الخبو الہ و ذل و المحبتی کہتے ہیں کہ اصل شکر یہ ہے کہ انعام کرنے والے کی نعمت کا اعتراف ہو اس کو مانا جائے اکنالج کیا جائے یعنی جس نے نعمت دی ہے اس کی نعمت کو مانا جائے اور کس طرح مانے گا انسان اس طرح کہ اس کے آگے پھر اجزا ان کے ساری کرے ذلت اور محبت کے ساتھ معاملہ کرے یعنی جس نے نعمت دی ہے اس کے آگے جھک جائے تو جو شخص نعمت کو پہچانتا ہی نہیں اس کے بارے میں لا علم ہے اس کو جانتا ہی نہیں وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا جو نعمت کو نہیں پہچانتا وہ نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کرتا اسی طرح 
جو نعمت دینے والے کو نہیں پہچانتا وہ بھی شکر ادا نہیں کرتا وہ بھی ناشکری کرتا ہے تو جس نے نعمت کو پہچان لیا نعمت دینے والے کو پہچان لیا اور اس کا اقرار کر لیا انکار نہیں کیا اور پھر اس کے آگے آج ہی اختیار کی اس نے اصل میں شکر ادا کیا اور جس نے نعمت بھی پہچان لی دینے والے کو بھی پہچانا لیکن اس کے آگے جھکا نہیں اس سے محبت نہیں کی اس سے راضی نہیں ہوا اس نے شکر ادا نہیں کیا یعنی شکر ادا کرنے میں پھر پانچ چیزیں آ جاتی ہیں نمبر ایک شاکر مشکور کے لیے یعنی جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے اس کے لیے توازو اختیار کرے آجزی اختیار کرے اس کو محبت کرے نمبر دو نمبر تین اس کی نعمت کا اعتراف کرے نمبر چار اس نعمت پر اس کی تعریف کرے نمبر پانچ اس نعمت کو ایسی جگہ استعمال کرے جہاں وہ پسند کرتا ہے اس جگہ نہیں جہاں وہ پسند نہیں کرتا وہاں استعمال نہ کرے یہ ہے اصل شکر کی حقیقت تو اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں نمبر ایک نعمت پہچاننا نمبر دو نعمت دینے والے کو پہچاننا نمبر تین اس کے آگے جھکنا نمبر چار اس سے محبت کرنا نمبر پانچ نعمت کو دینے والے کی مرضی اور پسند کی جگہ پر استعمال کرنا ٹوڈے ان شاء اللہ ول ٹاک اباؤٹ دا ٹاپک آف شکر ہم از ڈن ایٹ دا ٹائم آف شکر وی سی الحمد للہ ارو شکر اسپیشلی ون وی تھینک اللہ وی سی الحمد للہ شکر مینس ٹو اکنالج ونز احسان دا گڈ دیٹ سم ون ہیز ڈن ٹو یو ٹو ویلو دا بلیسنگ ٹو مینیفیسٹ دا بلیسنگ ٹو ناٹ ہائڈ اٹ دی آپوزٹ ورڈ آف شکر از کفر کفر وچ مینس ٹو فرگیٹ دا بلیسنگ ٹو ناٹ ویلو اٹ ٹو ناٹ مینیفیسٹ اٹ ٹو ہائڈ اٹ اینڈ دس از ان گریٹیوڈ دا ریالٹی آف شکر از ٹو بی پلیز ود سم تھنگ لٹل ایون سم تھنگ ویری اسمال Like the example that was given earlier about the animal who is given little fodder even, little food, it is satisfied and it continues to do its work. Similarly, a believer in every state is grateful. Ibn al-Qayyim rahimahullah, he says, Gratitude is the acknowledgement of the favors of the benefactor in the form of submission, humility and love for him. What this means is that the one who is given the blessing The person who receives the blessing submits in front of the one who has given him the blessing. So the one who does not recognize the blessing, then he is not grateful for it. Similarly, the one who does not recognize the one who gives the blessing, he too is ungrateful. So the one who recognizes the blessing and the one who gives the blessing, he recognizes both and he acknowledges and does not deny and submits in front of him, then indeed he is the grateful one. And whoever does not acknowledge the blessings, is ignorant of them, then he is ungrateful for them. When it comes to gratitude, there are a couple of points. Number one, to recognize the favor. Number two, to recognize the benefactor, the one who gives the favor, the blessing. Number three, to acknowledge the blessing. Number four, to submit, to show humility before the benefactor, the one who has given the blessing. Number five is to love him and then to be pleased with him. And lastly, to utilize the blessing in the place where the benefactor loves, in his obedience. So the one who does this, he is the grateful one. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا بس تھینک یو کہہ دینا شکریہ بول دینا اس سے انسان بس اپنا فرض پورا کر لیتا ہے لیکن یہ کمپلیٹ شکر نہیں اب اس کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھیں گے مثلا ہمارے پاس ایک نعمت ہے مثلا زندگی کی یا جسم کی یا جسم کی کوئی ایک پارٹ جیسے آنکھ ہے کان ہے بولنے کی قوت 
کیونکہ نعمتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے تو اگر ہم نعمت کو دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ نعمت ہے تو پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے تو ہم نے کیا کیا نعمت کو بھی پہچانا کہ یہ نعمت ہے اور پھر دینے والے کو یعنی اللہ نے دی ہے اس کو بھی پہچانا پھر اس نعمت کو پا کر اس کے آگے ہم جھک گئے ہمارا دل جھک گیا ہماری زبان اور ہمارا پورا وجود اس کا غلام ہو گیا اور پھر اس سے محبت بھی کرنے لگے اور پھر شکر کی کمپلیشن کب ہوگی جب ہم اپنی آنکھ اپنی زبان اپنے جسم اپنے وقت اپنی لائف کو اللہ کی پسند کے مطابق گزاریں کیونکہ جب تک ہم اللہ کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتے تو اس نعمت کے شکر کا حق ادا نہیں ہوتا شیطان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے اور پہلے دن اس نے قسم کھا کے یہ بات کہی تھی ولا تجد اکثر ہم شاکرین کہ تم انسانوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پاؤ گے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اس نظر سے دیکھنے ہی نہ دے کسی چیز کو کسی چیز کی طرف توجہ نہ کرنے دے کہ جس میں ہم دیکھتے ہی نعمت کو خوش ہو جائیں وہ نعمتوں پر خوش نہیں ہونے دیتا پچھانے نہیں دیتا پھر اگر ہم کسی چیز پر خوش بھی ہو جائیں تو یہ بات دل میں نہیں آنے دیتا کہ یہ تمہارے رب نے دمے دی ہے چاہے وہ کسی انسان کی طرف سے ہمیں ملی ہو تب بھی اصل میں اس بندے کے دل میں بھی اللہ ہی نے ڈالا ہوتا ہے وہ یہ بات نہیں سوچنے دیتا اور اگر یہ سوچ بھی لے انسان کے اللہ نے دی ہے تو اس کے آگے جھکنے نہیں دیتا کہتے کیا ہوا اوروں کے پاس بھی تو ہے اور جب انسان جھکتا ہی نہیں اس سے اور اس کو فیل ہی نہیں کرتا دینے والے کے بارے میں خوش ہی نہیں ہوتا تو اس سے محبت بھی نہیں کرتا اور جب محبت بھی نہیں کرتا اس کے آگے جھکتا بھی نہیں تو وہ یہ کیوں سوچے گا کہ اس نعمت کو میں اپنے رب کی اطاعت میں استعمال کروں تو یہ سب عمل پر ناشکری ہو جاتا ہے جو بالکل ایک دوسرا راستہ ہے Usually, we think that saying thank you to someone is enough. But if a person says thank you to someone, he has done his part. But this is not complete shukr. Now we will understand this with an example. We have a blessing, and this blessing could be anything like life, our body, or a part of the body, such as the eye, or the ear, or the ability to speak. The blessings are so many that even if we were to count them, we would not be able to enumerate them. So when we feel the blessing, then we think, we say that Allah gave me the blessing. So what did we do? First, we recognize the blessing. Then we also recognize the one who gave us the blessing. Then after receiving the blessing, we submit. With our heart, with our tongue, our entire existence submits out of humility. And then this leads to love. And then the completion of shukr, of gratitude, is when we use all these blessings, whether it is our time or life or eyes or ears, we use it in the cause of Allah. Because until a person does not use the blessings in the right way, then he has not given the haq of shukr, the right of gratitude. And the fact is that shaitan is after human beings. He wants them to be ungrateful to their Lord. It is mentioned in the Qur'an, the translation of the ayah, that you will not find majority of the people as grateful. So shaitan stops us from being grateful. He does not let us recognize the blessing. So the first thing, he stops a person from feeling and recognizing the blessing. And then let's say, even if a person becomes happy with the blessing, recognizes it, then shaitan stops him from thinking that Allah has given the blessing. So he prevents him from having this thought. And then even if a person thinks that Allah has given the blessing, then shaitan stops him from submitting. So what? Everyone has a blessing. And then when a person does not submit, when he does not humble himself before Allah, he's not happy with it, with the one who's given the blessing, then he does not love him either. And if this is the case, then why would he use the blessings in the way of Allah? So such a person is an ungrateful person. اگر اس کا ایک مثال سے ہم سمجھیں کہ مثلا کوئی انسان آپ کو کوئی چیز دیتا ہے 
کسی نے آپ کو ایک آئی فون گفٹ کے طور پر دیا اب اس کے آپ کے اندر دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ آپ اس پر خوش ہوں کہ میرے پاس یہ نعمت آ گئی دوسرے کہ جس نے دی ہے اس سے محبت کریں تو نارملی کیا ہوتا ہے جب کوئی آپ کو اچھا گفٹ دے رہا ہوتا ہے تو آپ زبان سے فوراً بولنا شروع کر دیتے ہیں تھینک یو کہنا شروع کر دیتے ہیں پھر اس کو حق کرنے لگتے ہیں زبان سے تھینک یو کہنے کے بعد ہم حق کیوں کرتے ہیں کیونکہ یو شو یور لو کہ وی لو یو بیکاز یو گیو می سم تھنگ وچ آئی لو اور لائک دا موسٹ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اگر اس فون کے ساتھ اس کو بھی میسج کرتے ہیں اور اس کو بھی یاد رکھتے ہیں جس نے ہمیں وہ دیا تو یہ تھینک فلنس ہوگی یہ صحیح معنوں میں شکر گزاری ہوگی لیکن اگر کوئی ہمیں دے اور ہم گئے یہ بھی کوئی تحفہ ہے مجھے لیپ ٹاپ ملنا چاہیے تھا لے کے اس کو ایک طرف پھینک دیں اوکے یا کوئی بات بنا دیں شکریہ کی بجائے اور کوئی جیسے شو ہی نہ کریں کہ میں خوش ہوں اور پھر اس کے بعد بالکل اس کو بھول جائیں اور پھر اس فون کو اس کے خلاف یوز کرنا شروع کر دیں جس نے ہمیں دیا یہ سارے جیسے ان گریٹ فلنس کے ناشکرا ہونے کے ہیں تو یہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں یا ہم لوگوں کے ساتھ یہ دو طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں ایک شکر گزاری کا اور ایک ناشکری کا کچھ لوگ بہت بہت ہی اچھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر چھوٹا سا بھی کوئی احسان کرے اس کو اکنالج کرتے ہیں اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں اس کو محبت کا اظہار کرتے ہیں اس کے بعد اس کو یاد رکھتے ہیں پھر اس کی تعریف کرتے ہیں کہیں بھی بیٹھ کے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ احسان کیا تھا اس کو ساری زندگی یاد کرتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں کرتے کہ جو اس کو پسند نہ ہو کیونکہ وہ ہرٹ نہ ہو کیونکہ اس نے میرے ساتھ تو بہت اچھا کیا اگر وہ کبھی کچھ ایسی بات بھی کر دے جو نہیں اچھی لگتی تو بھی صبر کرتے ہیں کیونکہ اس نے اچھا بھی تو کیا ہے If we understand this with an example, for example, someone gives you an iPhone, there are two possible reactions. One is that you're happy, you're pleased that I got this blessing, and you love the one who gave it to you. And generally, when you're given something, you say thank you to the person with your tongue, and then you hug the person, you embrace the person. Now, why do you do this? To express your love, to express your gratitude. And then we use the phone to message that person, that same person who gave you the phone, to remember that person. So all of this constitutes as gratitude, thankfulness. On the other hand, if someone gives to us a gift, for example, the iPhone, but we say in response, what is this? This is a gift. I wanted a laptop instead. And does not show any gesture of gratefulness and forgets the gift that is given forgets the person even, does not remember him. And then on top of that, he uses the phone against the person who gave him the phone. All these gestures are of ingratitude. Both types of people are found around us. These two attitudes are found everywhere. There are some people who are very amazing. The little good is done to them, they acknowledge it. They remember it. They praise the one who did good to them. They remember the person and the goodness for their entire life. And they will make sure that they do not hurt the other person even. And even if the other person makes a mistake with regards to them, they overlook that this person has done good to me. Now we also need to think about the people and God that is our blessing of thankfulness? Is it our blessing of thankfulness? Is it our blessing of thankfulness or not? Because the promise of Allah is that you are in thankfulness. عزید ان کو اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا ولا ان کا فر تم ان عذابی لا شدید اگر تم نے ناشکری کی تو میری سزا بھی بہت سخت ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نعمتیں دنیا میں بھی زیادہ ہوتی ہیں شکر گزار کے لیے اور تکلیف کی شکل میں بھی دنیا میں انسان کو سزا ملتی ہے آخرت کا معاملہ تو پھر الگ ہی ہے اس لیے ہمیں نعمتوں کو پہچاننے والا ہونا چاہیے اس پر خوش ہونے والا ہونا چاہیے اس پر راضی ہونا چاہیے اور اللہ سبحان و تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے اور ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا چاہیے ورنہ شیطان ہمارا دشمن کیا چاہے گا کہ ہم اس لائف کو بھی انجوائے نہیں کریں جب ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اور ہم خوش ہی نہیں تو یہ کیا ہے سزا ہی ہے نا اپنے آپ کو دینے والی بات کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے 
کہ خوشی نہیں ہے کسی چیز پر نعمت نظر ہی نہیں آ رہی نعمت تو ہے نظر نہیں آ رہی فیل نہیں ہو رہی اس کو خوش نہیں ہو رہے کس کا نقصان ہے کس کو تکلیف ہے اپنے کو ہی تکلیف ہے نا پھر اسی طرح اگر اس کے اپوزٹ ہم نعمت دیکھتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں تو کون انجوائے کرتا ہے ہم ہی انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس سے زیادہ اور بھی ملے گی بالکل ایسے ہی جب کوئی بچہ آپ اس کو کوئی چیز دیتے ہیں وہ تھینک یو کرتا ہے تو آپ کا دل چاہتا ہے اس کو اور دے اور اگر وہ منہ بنا کے جاتا ہے تو آپ کو بھی غصہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسے تو ایسے ہی سے اور نہیں ملے گی دس از اے ویری نیچرل ریئیکشن اور ہونا بھی ایسی چاہیے کہ جو کسی چیز کو پسند ہی نہیں کرا اسے اور کیوں دے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دشمن شیطان ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈالتا ہے کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا پردہ ڈال دینا ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈالتا ہے نعمتوں پہ پردہ ڈالتا ہے ہمیں نعمتیں دیکھنے نہیں دیتا جب ہم دیکھتے ہی نہیں ان کو تو ہمارے دل میں کیسے خوشی آئے گی کیسے شکر آئے گا پھر اور کیسے ملے گی تو اس لیے اس پردے کو ہٹنا چاہیے یہ پردہ ہٹے گا نعمتیں دیکھنے کی عادت پڑے گی تو پھر انسان شکر بھی ادا کرے گا تو شکر ادا کرنے کے لیے فرسٹ اینڈ فور موسٹ چیز کیا ہے کہ نعمتیں دیکھ کر ان کو پہچاننا ان کو سوچ کے بھی خوش ہونا اور پھر اس چیز کی بھی عادت ڈالنا کہ انسان انسانوں کو بھی شکر گزار ہو جن کے تھرو وہ نعمت ہمیں ملتی کیونکہ حدیث میں آتا ہے لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جو بندوں کو شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر القلیل لم یشکر القفیرا جو کلیل یعنی تھوڑی چیز پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں کرتا یہ پورا ایک لائف سٹائل ہے پورا ایک ایٹیٹیوڈ ہے ایک رویہ ہے حیرت ہوتی ہے سوچنے کی بات ہے قرآن میں سب سے پہلا کام اللہ کی تعریف کا کام بتایا گیا اللہ کا شکر ادا کرنے کا کام بتایا گیا اور مومن جو جنت پہ پہنچے گا اور ساری نعمتیں پالے گا تو اس وقت بھی کیا کہے گا وہ آخر داوانا ان الحمد للہ رب العالمی تو ابتدا میں بھی الحمد للہ اور انتہا میں بھی الحمد للہ نعمتیں دیکھتے بھی الحمد للہ اور نعمتیں جاتے وقت بھی الحمد للہ کیونکہ جب کوئی چیز چلی جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ انسان اگر یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دینا چاہتا ہے اس لیے اس نے یہ لے لیا مجھ سے ہمارے دل میں خوشی آ جاتی ہے کبھی وہ دنیا میں اس سے بہتر دے دیتا ہے کبھی آخرت میں دیتا ہے لیکن وہ دیتا ہے مثلاً ہمارے جسم میں کتنے ہی باڈی سیلز ایسے ہیں جو روز مرتے ہیں کیوں مرتے ہیں تاکہ ان کی جگہ نئے فریش سیلز لیں اگر پہلے سیلز جائیں نہیں تو نئے سیلز کہاں سے آئیں گے تو ہمارے اندر بھی اس زمین پر بھی کائنات میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے کوئی چیز مر رہی ہے کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے کوئی جا رہی ہے کوئی آ رہی ہے یہی حال انسان کو ملنے والی نعمتوں کا ہوتا ہے کوئی نعمت آ رہی ہے کوئی جا رہی ہے مومن ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے کیونکہ اس کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے اگر اس نے کوئی چیز لی ہے تو اس کے بدلے میں وہ کچھ اور دراصل دینا چاہتا ہے تو یہ بھی ایک سبب ہے مزید نعمتیں ملنے کا تو جو شخص تکلیف کے موقع پر نعمت ختم ہونے پر بھی شکر ادا کرتا ہے اس کو اس سے اچھی نعمت مل جاتی ہے اور جو ناشکرا ہوتا ہے وہ جو پاس ہے چیز اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا اور جلتا اور کڑتا رہتا ہے اور جو ہیں اور ان پہ ناشکری ہے تو وہ بھی چلی جاتی ہے اور اس طرح انسان کی زندگی مزربل ہو کے رہ جاتی ہے اور نہ وہ اس دنیا کو انجوائے کرتا ہے اور نہ آخرت کی نعمت کو Now we should think, whether it is with people or with Allah, our way should be the way of gratitude. So we should ask ourselves, are we of the grateful people? Allah promises, if you are grateful, I will definitely increase you. And if you're ungrateful, then my punishment is very severe. And we see that blessings increase in the dunya when a person is grateful. 
And then sometimes there's also distress. There's forms of punishment in the dunya. Which is why we should recognize the blessings. This is the reason why we should be happy over the blessings and be pleased and love Allah and use those blessings in the obedience of Allah. Otherwise, shaitan, our enemy, what does he want? That we do not enjoy this life even. That we have something, we may have a blessing, but we're not happy for the blessing. What is this? Isn't this a form of punishment? That the blessing is there, but we cannot see it. We cannot acknowledge it. So who is losing out? Who is suffering? The one who is ungrateful. On the other hand, when a person sees a blessing, and he's pleased and happy, then who enjoys? He enjoys the blessing. And alongside that, Allah promises that you will get more as well. If you're grateful, I will definitely increase you. This is just like how a child, when you give to a child something, and they're grateful for it, they smile, you want to give them more. However, if a child makes a face, then you don't want to give them either. So this is something that we see around us. So shaitan, what he does, is that he puts a veil on our heart, on our eyes, so that we're unable to recognize the blessing. And this is the meaning of kufr. Kufr means to hide, to conceal. And then when we do not see the blessing, how can we be grateful for it? How can we be happy if we do not see it? So this veil should be lifted. We need to look at the blessings, acknowledge them, and only then the human being can be grateful as well. So the first and foremost thing in shukr is that one needs to acknowledge and see the blessing. Recognize it. Be happy just by thinking about it. And another habit that we need to instill in ourselves is that we should be grateful to people as well. A person through whom we have received a blessing. There's a hadith of the Prophet ﷺ that the one who is not grateful to people, he is not grateful to Allah. And then we should also be grateful for the smallest of things. Another hadith, the one who is not grateful for what is little, then he is not grateful for what is more. So gratitude is an entire lifestyle. It's an attitude. And it's so amazing, it is so profound, that the first thing to do that is mentioned in the Qur'an is hamd. It is to praise Allah. And then we see when the believers reach Jannah, and they will receive all kinds of blessings, what will they say? That the last call is Alhamdulillahi Rabbil Alameen. That all praises belong to Allah, the Lord of the worlds. So beginning is with praise and the end is with praise. When he gets a blessing, he praises. And when he loses a blessing, he praises Allah. Because when we lose a blessing, Allah wants better for us. He wants something good for us. So the heart is content. The heart accepts it. And sometimes Allah gives in the dunya. And then obviously, there is in the akhirah. And then we see an example around us as well. And within us, our body, there are many cells in our body. And many times, those cells are dying. And when they die, new cells are generated. If the old cells do not die, how would we get new cells? So this is something that is happening within us. We see this around us in the universe, that there are some things that are dying and some are living. Some are coming and some are going. Same is the state of blessings, that some blessings come to you, and some leave you. And this is why the believer is grateful in every situation. Always grateful. He's always positive that my Lord does not do any injustice. If he has taken something, then he's also given something to me as well. And this is the means of increase in the blessing. So the one who's grateful, he gets more. And the one who's ungrateful, then he's always in a state of turmoil. His life becomes miserable. He does not enjoy this life anymore. Shukr ibadat bhi hai. یہ عبادت کی ایک قسم بھی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ عبادت کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے سورت علم کبوت سیونٹین میں آتا ہے وہ ابدو ہو وش کرو لہو پر جاؤں اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو اسی کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے یعنی اللہ کے پاس جب تم واپس جاؤ گے تو وہ کیا کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہ تم نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کیا کہ نہیں کہ وہ ماں خلق تل جن ولنسا اللہ لیا ابدون اور پھر نعمتوں کا حساب ہوگا بولا تس الم ادن انعین اور کن کن نعمتوں کا خاص طور پر کہ انسان نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری اسپیشلی اپنی جوانی کس کام میں گزاری جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا جو اس نے مال کمایا 
وہ کہاں سے لیا اور کہاں پر خرچ کیا تو ان نعمتوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا حساب لیا جائے گا انہیں ہی تر جاؤں جب تم اس کی طرف واپس جاؤ گے تو انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئیں قیامت کے دن کا حساب کس چیز کا ہے نعمتوں کا ہے تو شکر گزار لوگ ہی کامیاب ہوں گے سورت الزمر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اللہ فعبد وکم من الشاکرین بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ شاکرین میں شامل ہو جائیں یعنی دو طرح کے لوگ ہیں ایک شاکرین ہے اور ایک کافرین ہے تو آپ شاکرین کے گروپ میں آ جائیے پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں کائنات کی نشانیوں سے بھی شکر گزار ہونے کا طریقہ سکھاتے ہیں سورت الفرقان میں آتا ہے وہ شکورا اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا اس کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا جو چاہے کہ شکر گزار ہو یعنی رات اندھیری ہوتی ہے دن روشن ہوتا ہے انسان کی زندگی میں بھی کبھی اس کی پسند کی سچویشن ہوتی ہے اور کبھی رات کی طرح اندھیری مشکل ہوتی ہے کوئی تو ایسی صورت میں انسان ہمیشہ خوش رہے کہ رات ہمیشہ کلی نہیں آتی تکلیف بھی ہمیشہ کلی نہیں آتی رات اگر اندھیری ہے تو اس میں سکون بھی ہے اس میں آرام بھی ہے جب کوئی نعمت آتی ہے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کام بڑھ جاتا ہے انسان تھک جاتا ہے تو جب وہ چلی جاتی ہے تو انسان کو سکون بھی آ جاتا ہے مثلا اولاد کا ہونا بڑی خوشی کی بات ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے عزن سے اولاد بڑی ہو کر چلی جاتی ہے تو اس میں انسان کی ذمہ داری بھی ختم ہو جاتی ہے یا فوت ہو جاتی ہے تو اس کا کام بھی ختم ہو جاتا ہے تو انسان کو ہر موقع پر پازیٹو رہنا چاہیے اگر اللہ نے کچھ دیا تو بھی ٹھیک ہے دے کر لے لیا تو بھی ٹھیک ہے نہیں دیا تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ دن کا آنا بھی ٹھیک ہے اور دن کا جانا بھی ٹھیک ہے رات کا آنا بھی اچھا ہے اور رات کا جانا بھی اچھا ہے ہر روز ٹوینٹی فور آور میں یہ ساری سچویشن چینج ہوتی ہے تو مومن کو چینجز کا عادی ہونا چاہیے تاکہ وہ شکر گزار ہو سکے گریٹیوڈ از اے ٹائپ آف ورشپ ان دا قرآن الانگ ود ورشپ دا کمانڈ ٹو ڈو شکر ہیز آلسو بین مینشنڈ اٹ از مینشن دا قرآن دا ٹرانسلیشن ورشپ ہم اینڈ بی گریٹ فل ٹو ہم اینڈ یو بی ریٹرن ٹو ہم میننگ وین یو گو بیک ٹو اللہ ہی ول سی ڈیڈ یو فل فل دا پرپز آف یور لائف اینڈ دیٹ از ٹو ورشپ ہم اللہ ول کوشچن ون اباؤٹ دا بلیسنگس یو ول ڈیفینیٹلی بی آسٹ اباؤٹ دا بلیسنگ اللہ سیز ان دا قرآن دا ٹرانسلیشن اینڈ وچ بلیسنگ ان پرٹیکولر your youth how did you spend your youth the knowledge how much did you implement that knowledge as well as wealth where did you acquire the wealth from and how did you spend it so these blessings will be asked about when you return to him so one should remember that he will be questioned on the day of judgment and on that day only the grateful ones will be successful in surah az-zumar allah says the translation Rather, you worship only Allah and be among the grateful. Here, the Prophet ﷺ has been commanded to be among the shakirin. So there are two types of people, shakirin and kafirin. So he has been commanded to be among the shakirin. Then we also see that Allah teaches us to be grateful through examples in the universe. One such is the alternation between the night and the day. And he is the one who alternates the night and the day. For the one who wants to take heed and the one who wants to be grateful. Meaning the night is dark and the day is light. Similarly, we see in the life of the human being, sometimes he is faced with situations that are pleasing to him, like situations. And sometimes he is surrounded by darkness. So even in this situation, he should always be happy that the night is not forever. If the night is dark, then he has tranquility, there is peace. Similarly, when a person has responsibility, when he has some work to do, he becomes tired. But when the night comes, he's able to rest. For example, having children is a blessing. It's a source of happiness. But when they grow up and they leave, 
Or if they pass away, then the responsibility comes to an end. The point of mentioning this is that the person should always be grateful, always be positive in every situation. So when Allah gives, fine. If He takes away, that's also fine. Just the way the coming of the day is good, and the coming of the night is also good. So this believer is accustomed to changes. He accepts changes. اور ہم میں سے ہر ایک کا امتحان بھی لیا جا رہا ہے کہ ہم شکر گزار ہوتے ہیں یا نہیں یعنی ایسا نہیں کہ یہ ہماری چوائس پہ کہ ہم چاہیں تو ہوں نہیں تو نہیں یہ ہم سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اما حدینا حسبیلا اما شاکرا و اما کفورا کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھایا چاہے تو شکر گزار ہو چاہے تو نا شکرا ہو لیکن اینڈ آف دا ڈے پھر دیکھا جائے گا کہ کس نے شکر کیا اور کس نے نہیں کیا سلمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من فضل ربی لی ابلونی اشکر ام اکفر ومن شکر ف ان یشکر لنفسی ومن کفر ف ان ربی غنی کریم یہ میرے رب کے فضل سے ہے یعنی جو نعمتیں مجھے دی گئی آپ کو معلوم ہے کہ سلمان علیہ السلام کو عام انسانوں کے مقابلے میں بہت بڑی حکومت دی گئی تھی وہ جنات پر پرندوں پر چونٹیوں پر ان کی حکومت تھی وہ ان کی زبان بھی سمجھتے تھے ان سے کام بھی لیتے تھے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ میرے رب نے سب کچھ مجھے جو دیا ہاضا من فضل ربی کیوں لیملو نیتا کہ مجھے آزما کے دیکھے اشکر ام اکفر کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نا شکری کرتا ہوں وہ من شکر ان نما یشکر نفسی جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے اپنی جان کے لیے کرتا ہے وہ من کفرا اور جو نا شکری کرتا ہے وہ ان رب بھی غنی ان کریم تو میرا رب بہت بے پرواہ بہت کرم فرمانے والا ہے تو یاد رکھیے کہ ہر انسان کا یہ صرف سلیمان علیہ السلام کا امتحان نہیں ہر انسان کا یہ امتحان ہے کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں اور قیامت کے دن پھر اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوا کے یہ فرمائے گا کہاں ہے ان تمام چیزوں کا شکر وہ نہ شکر بالک تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے تو رحمان کے بہترین بندے وہ ہیں جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں تعریف کیوں کرتے ہیں شکر ادا کرنے کے لیے اصل چیز ہے شکر ہے اور تعریف ہم شکر پر ہوتی ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ نعمتوں کی ناشکری ہلاکت کا باعث ہوتی ہے الم ترا الین بدل امت اللہ کفرن و اہل قوم دار البار کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے ہدایت کی نعمت ہے تو جب کوئی قوم اللہ کی نعمت ہدایت کو قبول نہیں کرتی تو ہم پر جب آئے اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو پھر ان پر الٹیمیٹلی عذاب آ گیا قوم سبا کی مثال قرآن میں آتی ہے کہ کتنی بڑی حکومت تھی ان کی باغات تھے ان کے پاس نعمتوں سے بھرپور ہر چیز لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو دنیا میں وہ عبرت کا نمونہ بن کر رہ گئے آل آف ایس آر بینگ ٹیسٹنڈ ول وی بی گریٹ فل اور ناٹ اٹ از بینگ سین وٹ آر وی گوئنگ ٹو ڈو اٹ از مینشن دا قرآن ان ڈیڈ وی گائڈ مین ٹو دا اسٹریٹ پاس ودر ہی از گریٹ فل اور ان گریٹ فل سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایٹ ول بی سین ہو از گریٹ فل اینڈ ہو از ناٹ گریٹ فل اللہ سیر ابا سلمان علیہ السلام In the Quran, the Sulaiman said, This is from the bounty of my Lord. Because Sulaiman was given a huge kingdom. He had authority over birds, ants, the jinn. He was able to understand the speech of animals. So all of this is from the bounty of my Lord. Why? To test me, whether I am grateful or ungrateful. And the one who is grateful, then indeed he is grateful for the benefit of his own soul. And the one who is ungrateful, then indeed my Lord is self-sufficient, the generous one. And then remember, this test is not just a test for Sulaiman a.s. Rather, every single person is being tested. And then on the Day of Judgment, a person will be questioned. They will be asked, where is the shukr of all these blessings? So the blessings will be counted. And where is the shukr of all these blessings? And at that time, what are we going to say? 
So the servants of the Most Merciful are those who praise Him much. And why do they praise Allah? To thank Him. To thank Allah. And then also remember, ingratitude for a blessing is a source of destruction. It is mentioned in the Quran, the translation, have you seen those who exchange the blessing of Allah with ingratitude? And then they put their nation to perdition, to destruction. The guidance that Allah gives to a people is one of the greatest blessings. But when a people do not accept the blessing, and they exchange it, they give it up, then ultimately they're punished. Then we also see the example of the nation of Saba, which is mentioned in the Quran. They had gardens. They had all kinds of blessings in the dunya, but when they were ungrateful, everything was taken away from them, and they have been made an exemplary example in the Quran. Now we are in the end, we have seen some of the benefits of thanks, and if we don't give thanks, then what happens? The first thing is that the benefit of thanks is not the benefit of thanks, which you are doing for thanks. For example, what is the benefit of thanks to Allah? What is the benefit of thanks? اس کو تو کچھ نہیں ملتا جب ہم کہتے یار اب تیرا شکر یا الحمد للہ اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں اسے کچھ چاہیے بھی نہیں ہم سے وہ صرف ہمارا دل دیکھتا ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں شکر گزار ہیں یا نہیں ہیں تو شکر کا فائدہ خود انسان کو ملتا ہے لکمان جو حکمت میں مشہور تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا وہ میں یشکر و انما یشکر ال نفسی جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے اپنے لیے شکر کرتا ہے ٹھیک ہے کیا فائدہ ہوتا ہے شکر گزار کو عذاب سے بچا لیا جاتا ہے یعنی جو شکر ادا کرتا ہے اس پر اللہ کا عذاب نہیں آتا جب قوم لوت پر عذاب آیا تھا تو اللہ سبحان و تعالی نے ان کو اور ان کی بیٹیوں کو بچا لیا تھا اس کے بارے میں سورت القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں امدن میں نہیں ہوں نا کزال کنجی من شکر یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی یعنی یہ عذاب سے بچایا جانا کیا تھا نعمت ہم ہر شکر ادا کرنے والے کو ایسے ہی نعمت دیتے ہیں دوسرے لفظوں میں جو شکر ادا کرے گا وہ دنیا میں بھی عذاب سے بچ جائے گا پھر آپ دیکھیے کہ شکر ادا کرنے والا جو ہے اس کو کائنات میں غور و فکر نصیب ہوتا ہے یعنی وہ نیمتی دیکھتا ہے ان پہ غور کرتا ہے زمین میں آسمان میں ہر طرح کے فائدے کی نعمتیں مثلا سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں ان کے بارے میں صورت لقمان میں آتا ہے الم ترا ان الفل کا تجری فل بحر بنمت اللہ منایات ہی ان نفیزا لکل آیا تل کل سب ان شکور کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے بے شک اس میں ہر ایسے شخص کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے یعنی سمندر میں چلنے والی کشتیاں ان میں جو نعمتیں ہیں ان پر شکر کون ادا کرتا ہے جو شکر گزار ہوتا ہے جو صبر کرنے والا ہوتا ہے ان میں وہی غور و فکر کر سکتا ہے شکر گزار عبرت لینے والا ہوتا ہے یعنی اس کو نصیحت اور سبق ملتا ہے مس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کے لائیں اور انہیں اللہ کے دن یاد دلائیں اس واقعے میں مس علیہ السلام کی پوری سٹوری میں کیا ہے ان نفیزا لکل آیا تل کل سبار ان شکور ان میں بھی نشانیاں ہیں ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے یعنی خواہ کائنات کی نشانیاں ہو خواہ تاریخ کی نشانیاں ہو شکر کرنے والے کو ہی اس میں سے سبق ملتا ہے پھر اسی طرح شکر گزار کو بلند مقام ملتا ہے حدیث میں آتا ہے اتا ام شاہ کی رو بے منزل صابر کیا مطلب اس کا معنی یہ ہے کہ کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے یعنی جس طرح روزہ دار کو ثواب ملتا ہے صبر کرنے پر ایسے ہی شکر گزار کو اجر ملتا ہے شکر کرنے پر یعنی شکر ایک ورشپ کی قسم ہے جس پر انسان کو ثواب ملتا ہے اجر ملتا ہے بے پناہ اجر ملتا ہے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر کسی وجہ کے الحمد للہ رب العالمین کہہ دیا بس ایسے ہی بس اس کا دل کیا اللہ کی تعریف کرنے کو 
اس کے لیے تیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور تیس برائیاں مٹا دی جاتی ہیں یعنی جب انسان کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین اور اس کے ذہن میں کوئی خاص بات بھی نہیں ہوتی تو بھی اس کو تھرٹی نیکیاں مل جاتی ہیں پھر جو انسان صبح و شام شکر ادا کرتا ہے اللہ کی تعریف کے کلمات سبحان اللہ و بحمدی ہی پڑھتا ہے تو سو دفعہ یہ صبح اور شام پڑھنے والے کے لیے اجر کیا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو اتنا ثواب ملے جو اس شخص کو ملے گا جو صبح اور شام اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سو سو بار سبحان اللہ و بحمدی ہی پڑھے گا صرف الحمد للہ کہنا نظام کو بھر دیتا ہے یعنی نظام کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے جب انسان الحمد للہ کہتا ہے گناہ مٹتے ہیں جیسے پتے جھڑتے ہیں جنت میں درخت لگتے ہیں اور اگر کوئی الحمد للہ ہی کثیرہ کہتا ہے تو اس کا اجر اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے بہت وزنی ہے اس کا اجر تو انسان کو زبان سے اچھے کلمات اللہ کی تعریف کے کلمات ادا کر کے زبان سے شکر ادا کرنا چاہیے نعمتوں کا ذکر کر کے نعمتوں کو بیان کر کے کہ یہ نعمت ہے یہ نعمت ہے اور یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے اس طرح بھی انسان شکر ادا کرتا ہے یعنی اللہ کی حمد و ثنا کے ذریعے اور پھر انسان دل میں بھی اللہ کے فیصلوں سے خوش ہوتا ہے یعنی اگر اس پر کوئی مصیبت آ بھی جاتی تو اس کے دل میں پرانی نعمتیں یاد آتی رہتی ہیں کہ پہلے میرے حالات اس طرح تھے اچھے تھے اس پر ریگریٹ نہیں کرتا بلکہ خوش ہوتا ہے نعمتوں کو بھولتا نہیں ان کا ذکر کرتا رہتا ہے چاہے وہ نعمتیں جا بھی چکی ہوں پھر بھی ان کا ذکر کرتا رہتا ہے اور پھر اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزار کر شکر ادا کرتا ہے نعمتوں کو ضائع نہیں کرتا نعمت پا کے سرکشی نہیں کرتا اللہ اور بندوں کا حق ادا کرتا ہے اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں کرتا سجدہ شکر ادا کرتا ہے یعنی جب کوئی نعمت یا اچھی خوشخبری ملتی ہے تو وہ سجدہ میں چلا جاتا ہے وہ لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہے یعنی دوسروں کے ساتھ شیئرنگ کرتا ہے Now in conclusion, we're going to look at some benefits of gratitude. The first benefit of gratitude is that this benefit is not to the one to whom you are showing gratitude, to the one who's giving you the blessing. So when we say Alhamdulillah, it does not benefit Allah. Allah does not need this. He does not want anything from us. He's just looking at our heart as to whether we're grateful or not. Because the one who is grateful, indeed he is grateful for the benefit of his own self. Another benefit is that a person is saved from punishment. The one who is grateful is not punished. When the people of Lut were punished, when the punishment came down upon them, Allah saved him and his daughters. And he says in the Quran, this was as a blessing from us, and thus is the reward of the ones who are grateful. So in other words, the one who is grateful He will be saved from the punishment in the dunya. Then the one who is grateful is able to reflect on the creation around him, such as the sky, the earth, as well as the ships that sail in the sea. It is mentioned in the Quran, Have you not seen the ships that sail in the sea with the blessing of Allah? So that he may show you his signs, his many signs. Indeed in this are signs for those who are extremely patient and extremely grateful. So the blessings in these ships, who will realize these blessings, who will be grateful for them? The one who is grateful. Such a person is the one who is able to reflect on the creation around him. Then the grateful one also takes a lesson. He takes heed. Allah sent Musa a.s. with his signs to bring his nation out from darknesses into the light and to remind them of the days of Allah. We see that in the entire story of Musa a.s. Allah says, And these are signs for every patient, grateful one. So whether it is universal signs, or it is signs in history, the past nations, the one who is grateful, he takes a lesson, he takes heed. Then the grateful one is also granted high ranks, elevation. It is mentioned in the hadith, the one who eats and is grateful is like the fasting person who is patient. So what this shows to us is that shukr is a type of worship for which a person is rewarded. In other hadith, it is mentioned the one who says Alhamdulillahi Rabbil Alameen without any reason. Many times we say these words 
because we're feeling something but without any reason he says these words for him 30 good deeds are written and 30 sins are removed so this is the virtue of gratitude then the one who does shukr in the morning and in the evening the one who says subhanallah wa bihamdi glory be to Allah along with his praise he says these words 100 times then the reward that he receives is more compared to the rest of the creation the most reward out of all the creation then saying only alhamdulillah fills the balance then being grateful is a means of removal of sins just the way leaves fall then trees in paradise are planted for such a person then the one who says alhamdulillah kathira all praises are for Allah in abundance then he gets even more reward so man should say with his tongue good words words of praises, words of thanks and then also mention the blessing that this blessing is from Allah this is also a form of gratitude and then in his heart he is happy with the decision of Allah so even if a calamity strikes he remembers the good old times he's never ungrateful he does not forget the blessing even if the blessing leaves him he always remembers it and then he spends his life in obedience and he's grateful he does not waste the blessing he does not transgress the limits of Allah he gives the haq of Allah as well as the haq of people he does such the shukr on the blessing he falls down in prostration upon receiving a blessing and then he also fulfills the needs of people he shares with others اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ بندوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو بندوں میں سب سے بڑا حق ہمارے پیرنٹس کا ہے ہم پر والدین کا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں حکم دیتے ہیں وہ انشکر لی ولی والی دیکھ کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو پھر اسی طرح عورتوں کو خاص طور پر تلقین کی گئی ہے کہ اپنے شوہر کا شکر ادا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف دیکھتا بھی نہیں جو اپنے خاون کا ہسبینڈ کا شکر ادا نہیں کرتی حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی یعنی اسے اپنی زندگی میں اس کی ضرورت رہتی ہے لیکن وہ شکر ادا نہیں کرتی ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے گھر لمبے عرصے تک بغیر شوہر کی زندگی گزارتی ہے شادی نہیں ہوتی پھر اللہ اس کو شوہر عطا کرتا ہے اور اس کے ذریعے اولاد بھی دے دیتا ہے پھر وہ کسی دن سخت غصے میں آ کے ناشکری کرتی ہے اور یوں کہہ دیتی ہے کہ میں نے تو اس سے کبھی خیر دیکھی ہی نہیں یہ ناشکری کے الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اسی طرح عام بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے ہر ایک کا کوئی بھی ہم پر احسان کرے تو اس کی تعریف کرنا یا کسی نہ کسی شکل میں اس کا بدلہ دینا یہ شکر گزاری ہے حدیث میں آتا ہے جسے کوئی عطیہ دیا جائے تو اگر میسر ہو تو اس کا بدلہ دے اور اگر نہیں پائے تو اس کی تعریف کر دے یعنی جس نے آپ کو کچھ دیا ہے جس نے اپنے موسم کی مدح کر دی اس نے شکریہ ادا کر دیا اور جس نے اس کے احسان کو چھپایا اس نے اس کی ناشکری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے احسان کا بدلہ دیا کرتے تھے اور جزاک اللہ خیرن کی تعلیم بھی آپ نے دی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا اور اس نے نیکی کرنے والے سے جزاک اللہ خیرن کہہ دیا تو اس نے گویا اس کی پوری تعریف کر دی ایک طرح سے شکر ادا کر دیا اسی طرح دوسرے کو دعا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے نام پر پناہ مانگے اسے پناہ دے دو جو اللہ کے نام پہ سوال کرے اسے کچھ عطا کر دو جو تمہیں دعوت دے اسے قبول کرو جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو اگر تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ملا تو اس کو اتنی دعائیں دو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے بدلہ اتار دیا کیا ہمارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی رویا اپنے پیرنٹس اپنے ٹیچرس اپنے بہن بھائی کوئی بھی ہمارے ساتھ زندگی میں بس میں ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے حصے کا کام کوئی اور کر رہا ہو گھر میں کوئی سروٹس میڈس کر رہی ہوں کیا ہم جا کر ان کو تھینک یو بولیں گے ہم تو سوچتے ہیں چونکہ ہم نے پے کرتے ہیں مہینے کے بعد تو ہم تو ان پہ بڑا احسان کر رہے ہیں ایسا نہیں بلکہ ڈیلی بیسس پر تھینک یو بولنا چاہیے چاہے وہ تھوڑے تھوڑے کام آپ کے لیے کریں پھر اسی طرح انصار کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ہم نے زیادہ میں ان جیسا بہترین خرچ کرنے والا اور تھوڑے میں ان جیسا بہترین غمخار کسی کو نہیں دیکھا 
یا نہیں ان کو ملے تو خوب خرچ کرتے ہیں اور اگر نہیں تو بہت یعنی غم خاری کرتے ہیں مدد کرتے ہیں یعنی دوسرے کی تکلیف کے وقت اس کو مرال بلند کرتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو یہ سارا اجر یہی لے جائیں گے آپ نے فرمایا نہیں جب تک تم شکریہ ادا کرتے رہو گے اور اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے رہو گے تو اجر میں شریک رہو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو برکت کی دعا دیا کرتے تھے یعنی جزاک اللہ کے علاوہ آپ کیا کہہ سکتے بارک اللہ فی کم پھر اسی طرح کبھی انسان زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ جب اس کے اوپر کوئی چیز آتی ہے تو وہ اپنی طرف سے کچھ دوسرے کو شکریہ ادا کرنے کے لیے کرتا ہے فار ایگزامپل کسی نے آپ کی مدد کی لیکن جواب اس کو آپ کی مدد ابھی نہیں چاہیے میں بھی ایک سال دو سال بعد اس کو کوئی ضرورت پڑ جائے تو ایسے میں شکریہ صرف دیر ان دن نہیں ادا ہوتا کبھی بھی ادا ہو سکتا ہے اور صرف ایک شکل میں نہیں کئی شکل میں ادا ہو سکتا ہے مثلا اگر آپ کسی سے اللہ کی خاطر ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے اس کو اکنالج کرنا ہے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکانے کی فکر کرے جیسے کوئی نان مسلم ہے یا کوئی ہمارے دین پر نہیں بھی لیکن اگر وہ ہمارے لیے کچھ کرتا ہے تو ہم اس کا احسان یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن بھائی جو منافقین کا سردار تھا اس کو جب وفات ہوا اور اس کے بیٹے نے آپ کو کرتا مانگا کفن کے لیے تو آپ نے دے دیا کیونکہ اس نے حضرت عباس کو جو وہ قیدی بن کر آئے تھے اس وقت اپنا کرتا دیا تھا اس سے احسان کا بدلہ آپ چکا رہے تھے اسی طرح متن بن ادی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی تھی تو جب مکہ کے جو کفار تھے جنگ بدر میں قیدی ہوئے تو آپ نے ان کے بارے میں فرمایا اگر متن زندہ ہوتا اور وہ ان کی سفارش کرتا تو میں انہیں فدیے کے بغیر ہی چھوڑ دیتا تو یہ دراصل اس احسان کا بدلہ آپ دے رہے تھے تو اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں بندوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمی Along with being grateful to Allah, one should also be grateful to people. Because the one who is not grateful to people, he is not grateful to Allah. And amongst people, the greatest right is the right of our parents. As Allah states in the Qur'an, be grateful to me and be grateful to your parents. And then specifically, women are told to be grateful to their husbands. In a hadith of the Prophet ﷺ, he mentions, Allah does not even look at that woman who is not grateful to her husband, although she cannot be independent of him. She is dependent on him, but when she is ungrateful, Allah does not even look at such a person. In other hadith, the Prophet mentioned, perhaps one of your women spends a long time in the house of her parents, and then Allah blesses her with a husband, and she is also given children. And one day she becomes very angry, and she says to her husband, I have never seen any good from you. This is a form of ingratitude and Allah does not like it. It displeases Allah. And then generally, being grateful to everyone. Any person who does good to you, being grateful to them. It is mentioned in a hadith, the one who's given a gift, and if it is easy for him to return the gift, then he should do so. And if it is not easy, then he should praise him, thank him. So the one who praises the muhsin, the one who's done good to him, then he is grateful. And the one who hides the good that is done to him, then he is ungrateful. The Prophet ﷺ, he would return the good that was done to him. And he also gave the teachings of saying, Jazakallahu khayran. It is mentioned, the one who is done good to. And he says, Jazakallahu khayran in response. It is as though he has done a complete praise of that person. Then also to give dua to the other person. In a hadith it is mentioned, the one who seeks refuge in the name of Allah, give him refuge. The one who invites, then accept his invitation. And the one who gives, then return the favor. And if you cannot return it, then do so much dua for him, it is as though you have given the haqq, you have returned the favor. We should ask ourselves, is this our attitude? Is this our way? Whether it is with our parents, or teachers, or siblings, or even the domestic help that is at home. Do we ever think of going back home and saying thank you to them? Most of the times we don't do this. But this is something that we should do on a daily basis. And then we see the Prophet ﷺ, he said about the Ansar, and this is the gist of the hadith, when they spend, they spend a lot. 
And when they don't have, then they help a lot. So at the time of distress, they increase the moral support of someone, they increase the assistance. So the people when they heard this, they said that like this, the Ansar will get all the reward, they will get all the ajr. The Prophet ﷺ said, no, as long as you're grateful and you make dua for them, you will share in the reward. Then he would also give um, dua, teachings of dua. So instead of saying, Jazakallah khairan, you can say, Barakallahu fikum. This is another form of thanking someone. Likewise, when someone helps you, it's not necessary that he needs your help at that moment. So they help you. Returning the favor does not necessarily have to be at that moment. It could be a year later, it could be two years later. So shukr is not necessarily there and then. But it could be later as well. And it could also be in a different form. Likewise, when you meet someone for the sake of Allah, this is also a form of shukr, a form of gratitude. It's acknowledging the person. Similarly, man should worry about returning the favor to everyone. So for example, when a non-Muslim does good to us, although they're not sharing the same deen as us, but we should remember the favor. We see the example at the time of the Prophet ﷺ, Abdullah ibn Ubay, when he died, his son came to the Prophet ﷺ and asked for the shawl as um, the shroud. And the Prophet ﷺ gave it. And why was this? Because earlier on, when Abbas ﷺ was taken as a captive, then he was given the shawl by Abdullah ibn Ubay. When it is said about Mut'im bin Adi, so the Prophet ﷺ remembered that favor and then he returned it. As for Mut'im ibn Adi, he gave shelter. And so later on, the Prophet ﷺ said about him that if he was alive and he was taken as a captive, I would free him without any fidya. So the lesson that we learn from this is that alongside being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, we should also acknowledge the favors of people. How can you be grateful for this lecture? Practical example. First of all, practice. Start doing shukr, thank you for people and be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Har hal mein alhamdulillah. And then share this information with others. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Whether it's the 99 scrolls that the man brought and Allah put ashadan la ilaha illallah. Ashad al Muhammad on the other side of the scale, or whether it's the gratitude or a tasbih that Allah puts on the scale, it is, I think, with Allah's mercy that He weighs it and He doesn't count it so that He gives us reward. Okay, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu Allah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.